paz do Senhor mais uma vez, igreja. Você está me ouvindo bem? Hoje sou eu que estou com a responsabilidade de estar tá aqui, trazendo a palavra do Senhor para a tua vida. Amados, vocês não fazem ideia de como foi essa semana. Para eu estar aqui, o desafio que eu enfrentei. Antes de continuar, deixa eu só perguntar uma coisa. Já está sendo providenciado ali o fone para o Jorge. E, amados, eu estou aqui com muito temor no Senhor. Porque o Senhor tem levantado aqui neste lugar, aqui neste stage, aqui, neste altar, homens que têm trazido um conteúdo de Deus. E eu falei, Senhor, dentro das minhas limitações, fala com o Teu povo. Eu sou pequeno, sou frágil, estou aqui na condição de pó, de barro, mas eu falei para Deus, Senhor, sim, tudo Tu podes usar, usa o meu ser, usa a minha vida. Porque as pessoas, Pai, que vierem naquele lugar, vão estar com a expectativa de ouvir a Tua voz. Então, meu amado, que o Senhor fale com você. E como é que foi essa semana? Quando o pastor me convidou para estar aqui, há duas semanas atrás, eu não pude mais protelar, eu não pude mais estender, eu não pude mais prorrogar o prazo de estar aqui, porque Deus já vinha me cobrando isso. E aí começou aquela luta, aquela briga, assim, eu falo comigo, pai, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso que o Senhor fale comigo para que o Teu Espírito fale através de mim com a igreja. O Senhor quer comunicar algo. Nós estamos vivendo dias específicos. Fala comigo, Pai. E eu entrava e saía de casa, ia para o meu trabalho, ia andar de bicicleta, ia na academia, ia fazer as minhas atividades. E o Senhor fala comigo, fala comigo. E parecia que a voz de Deus não vinha. Só que Deus tem os meios dEle. Ele fala quando Ele quer, do jeito que Ele quer. E onde ele quiser. Deus pode falar com você em qualquer circunstância. Talvez quando a gente fique, a gente fique esperando que Deus fale conosco num lugar florido, maravilhoso, os pássaros cantando. Mas Deus fala com você no momento que você menos espera. E eu estava saindo da academia, segunda-feira passada, e aquela chuva, aquele céu começou a escurecer. E eu falei, isso vai vir de novo. Deus fala comigo, vai vir de novo ali para o céu. E ali Deus falou comigo: Ó, oh, você vai falar isso, você vai usar esse, você vai usar esse personagem. E nós vamos decorrer para falar desse personagem da palavra, que foi um herói da fé, que marcou a sua geração, que se colocou à disposição de Deus para viver um projeto. E o projeto que ele se colocou diante do Senhor para viver, não naufragou, não afundou, prosperou. Porque sabe de uma coisa? Ele tinha intimidade com o Senhor. Ele só ouviu a voz de Deus. Então hoje, eu venho aqui dizer uma coisa para você. Existe um projeto de Deus para a tua vida. Você crê nisso? Você crê que tem um projeto de Deus para a tua vida? Por isso que eu falei que se você veio aqui hoje, é porque Deus já começou esse projeto, se não começou, vai começar hoje, e se você já está no meio dele, saiba de uma coisa. O Deus que começou a boa obra, Ele vai terminar, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te conduzir, Ele vai segurar nas suas mãos, você pode passar pela tempestade que for. Saiba de uma coisa, você vai chegar lá do outro lado e vai dar glória a Deus. Essa é a expectativa. Deixa eu ver, eu estou aprendendo como usar isso. Tudo para mim aqui é novo hoje, tá, mas Eu ainda estou me acostumando. Eu falei para os irmãos assim, pô, cara, uma coisa é você ter aqui cantando, outra coisa é você trazer a palavra. Eu falo para vocês, amados, que eu vim aqui, ó, eu dei várias voltas para lá e para cá, tentando me acostumar a trazer essa palavra. Eu estou um pouco nervoso, mas nós vamos chegar lá. Como é que eu faço aqui, meu pai? Produção. Tá cá? Ah. Para começar, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 6, de 1 a 22. Gênesis 6, 
21 a 22. Nós vamos falar desse homem que foi um dos personagens mais famosos da Bíblia. E sua história é contada nesse livro, no livro de Gênesis. E eu quero que você preste muita atenção. E lá está dizendo o seguinte, todos conseguiram abrir, você que trouxe seu iPad, seu iPod, o seu celular, sua Bíblia, acompanhe comigo. Talvez aqui a minha, a minha, a minha tradução é um pouco diferente da minha, mas todas elas levam para o mesmo lugar. Então vamos prestar muita atenção. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. E escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Bem esperto, né? Então diz o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele somente viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, eles foram homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os, o, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves dos céus. Arrependo-me de, de havê-lo feito. A Noé, a Noé, Porém, o Senhor mostrou benevolência. A ah, Noé foi diferente. E essa história da família de Noé, Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou três filhos, Sem, Tão e Jafé. Ora, a terra estava corrompida. Os olhos de Deus... A terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Isso te lembra alguma coisa? Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, darei fim, Darei fim. Darei fim a todos os seres humanos. Porque a terra encheu-se de violência por causa deles. E os destruirei contra a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre. Divida em compartimentos e revista as de piche por dentro. Primeiramente por dentro e depois por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça de um teto com um vão de 45 centímetros, só, só um vão de 45 centímetros, entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vão trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você eu estabelecerei a minha aliança. Você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea. 
para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene pelo todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Feche os teus olhos. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, na tua presença. O Senhor está aqui neste lugar, ó Pai. E nós cantamos aqui que nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Mas a Tua presença, o Teu amor, o Teu Espírito nos atraiu para este lugar, ó Pai. E, Senhor, existe algo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. A expectativa do Teu povo é de ouvir a Tua voz. Pai, eu estou aqui na condição de pó, de barro, sou pequeno, frágil. Senhor, mas eu sei que o Senhor pode nos usar aqui, ó Pai, nesta noite. Senhor, aquilo que eu não consegui comunicar com as minhas palavras, que o Teu Espírito, de uma forma sobrenatural, sublime, especial, particular, ministre no coração dos meus irmãos aquilo que eles precisam ouvir. E que ao saírem deste lugar, ó Pai, aquilo que eu faltar, o Teu Espírito complete a obra desta comunicação, Senhor. Faz isso, ó Pai. Essa é a nossa expectativa nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amados, quem era Noé? É sobre ele que nós vamos falar. Quem era Noé? O nome de Noé, como você pode ver ali, representava repouso, descanso e conforto. Noé é um dos personagens mais famosos da Bíblia. Todo mundo aqui já deve, já deve ter ouvido falar de Noé. Noé teve uma vida muito diferente do restante da sociedade da época que ele vivia. Ele desempenhou um papel muito importante nas Escrituras. Quando você ouve falar de Noé, você já automaticamente linka com a arca, linka com o dilúvio, e você sabe tudo o que aconteceu. Você já linka com a entrada dos animais dentro da arca, você linka com também o arco-íris, que foi a aliança que Deus fez com Moisés. Enfim, tudo isso já está gravado na tua mente. Mas Noé tem um background. Noé era filho de, de Lameque, da linhagem de Sete. Como assim da linhagem de Sete? Porque é o seguinte, ele veio da linhagem de Sete, que eram dos filhos de Adão. Adão teve Caim, Abel e Sete. Ele veio dessa linhagem. Embora não se saiba exatamente a etimologia de Noé, amplamente ele é aceito como Noé ou Noa no hebraico. Mas significa repouso, descanso, conforto. Sabe é que o pai de Noé, que era Lameque, chamou Noé porque ele sabia, ele tinha uma convicção que ele iria confortar a humanidade em relação à terra que Deus via, havia amaldiçoado. Embora exista uma discussão, meus queridos, sobre a idade de Noé, a interpretação mais aceita é aquela que você vê na Bíblia. É, com 500 anos de idade, Noé teve o seu primeiro filho. Como você que está aqui hoje, que ainda não teve filho, que está se achando, ah, pai, eu ainda nem casei, não tem filho. Calma lá. Até os 500 anos você vai chegar lá, meu querido. Eu estava achando que eu já estava velho, eu tive, eu tive Jean-Luc com 49, eu falei, eu tô. Jean-Luc é o filho da minha velhice, estou me sentindo Abraão, teve um filho com quase 100 anos. A hora que eu vi isso daqui, eu falei, ah, estou feliz. Fica tranquilo, você vai casar, nem que chegue nos 499 e com 500 você tem filho. Deus vai. O projeto vai chegar para você, meu amado. Fica tranquilão. Com 500 anos de idade, Noé teve o seu primeiro filho. Eu fico imaginando, como é que esse menino fez para jogar bola com o filho dele? Como é que ele fez para ir nadar no rio com 500 anos? Mas eu entendo que aquela época foi uma outra época, né? Eu entendo que aquela época era uma época assim que não tinha alimentos hidrogenados, não tinha alimentos compostos e Deus sustentava o homem. Mas depois disso, depois do que aconteceu, de todo o corrompimento, 
o tempo de vida foi reduzido para 120 anos, como nós lemos aqui. E quando ele tinha 600 anos, veio o dilúvio. Então vamos pensar com gente, vamos pensar aqui, ó. Noé, quando Deus falou com ele, ele estava com 480 anos. Só que ele entrou dentro da arca quando o dilúvio veio, com 600. Dos 480 até os 600, ele já tinha três filhos. Então, assim, o projeto de Deus na vida de Noé continuava antes dele viver o projeto. O projeto familiar, o, pro, o projeto secular na vida de Noé, ele prosseguia. Quando ele tinha 480 anos, Deus falou para ele o seguinte, olha, Noé, está aqui a ordem, o projeto está aqui, as medidas da arca estão aqui. Você vai fazer assim, 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 assado, e eu vou trazer um de novo, 480 anos. E ele continuou. A única coisa que ele fez, meu amado, foi só obedecer. Ele só obedeceu. Foi por volta dos seus 480 anos que Noé recebeu de Deus a ordem para que construísse a arca. Depois passou 120 anos até que Deus executasse o juízo com o restante dos homens. Foi muito provavelmente nesse período que ele pregou incansavelmente, porém sem resultados. Foram 120 anos de pregação, pois foram 120 anos de alerta. Ele recebeu uma ordem, ele recebeu um projeto para construir a arca com 480 anos, mas ele só foi entrar na arca com 600. Mas durante 120 anos ele falava, pessoal, vai haver um dilúvio, algo vai acontecer, prepara-te, arrependa-te, o Senhor vai fazer jorrar água dos céus sem medidas o dilúvio vai vir ele pregava incansavelmente porém não houve arrependimento e como é que era o contexto vivido por Noé naquela época Noé já tinha quase 500 anos de experiência de vida quando recebeu o aviso de Deus da destruição. E ele também recebeu aquela ordem da arca para que construísse a arca. Embora com toda a experiência que ele tinha, você imagina um cara que ele já tinha quase, 400, quase 500 anos, 480. Você já imaginou por onde esse cara já tinha passado? Por todos os caminhos que Noé já tinha andado, tudo aquilo que ele já tinha vivido? Noé também, é interessante lembrar que Noé, ele era agricultor. Antes dele receber esse projeto de Deus, antes dele receber esta ordem de Deus, ele cuidava de uma vinha. Se você não sabe o que é uma vinha, vinha é um lugar que você cultiva uvas. Então, eu quero entender que Noé, por exemplo... Ele era um bom degustador de uvas e automaticamente de vinho. Ele sabia, ele tinha com certeza um paladar aguçado. Porém, ele não sabia nada de projeto. Ele não era marceneiro. Mas ele, a primeira coisa que ele fez, quando chegou a ordem, ele só obedeceu. Noé não era qualificado no âmbito natural, mas ele era qualificado espiritualmente. Deus não ia dar um projeto na mão de um homem que não estivesse qualificado para determinada coisa. Mas aí vem na minha mente, Deus faz com que aqueles que são incapacitados, quando Ele os chama, Deus os capacita. Você crê nisso? Então, eu quero dizer para você, existe um projeto na tua vida. Muitas vezes, quando você entra num projeto, ou elabora algo, se Deus está no negócio, saiba de uma coisa. Ele é o dono dos tempos. Ele tem o controle de todas as coisas do começo, do meio e do fim. Quando o projeto está na mão dele, meu amado, seja lá o que for, o inferno pode se levantar, mas você vai chegar lá do outro lado. Amém? A Bíblia diz que Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor. 
E Gênesis mostra o quanto a civilização da época estava corrompida. As pessoas praticavam todas as variedades de crime. Elas desobedeciam a Deus com toda a naturalidade. Até mesmo a geração de sete que guardava os mandamentos do Senhor já havia sido corrompida. As pessoas estavam vivendo de uma forma como se Deus não existisse. A sociedade vivia de uma forma como se nada estivesse acontecendo. Os homens viviam preocupados com tudo. A civilização da época de Noé era o suficientemente desenvolvida para que a notícia dos feitos de Noé e a pregação do arrependimento fossem divulgadas por toda a terra. Todo mundo estava ouvindo. Noé estava pregando incessantemente e incansavelmente. Gente, se arrependam dos seus pecados, se arrependam de toda a carnalidade, de toda a impureza. O Senhor vai fazer algo no nosso meio, Ele vai varrer a terra, o dilúvio vai vir. Vocês, vocês, vocês não estão acreditando no que eu estou falando, mas o dilúvio vai chegar. Mesmo com todos os avisos do juízo de Deus sobre os ímpios, Noé foi ridicularizado. Esse era o contexto que Noé vivia. Ele vivia numa sociedade totalmente corrompida, ele vivia numa, numa sociedade totalmente cheia de imoralidade e de violência. E você percebe que uma coisa chama a outra. Quando você vive numa sociedade, porque nós, nós temos isso hoje, isso te lembra alguma coisa? A época de Noé é a época que nós estamos vivendo hoje. Nós temos sociedade corrompida. Nós temos imoralidade em qualquer lugar que você vai, você vê isso lá fora. Nós temos violência, e a violência é por causa da ganância. A violência é por causa do poder. A violência é por causa de dinheiro. A violência é por causa de status. Nós temos isso em vários gêneros e opções. Esse era o contexto da época. Apesar de toda a cumplicidade no processo da construção da arca, pela dificuldade de se imaginar um evento nunca visto antes, porque diz a palavra que a terra era regada de solo. Subia um vapor que regava toda a terra. Aí pensa comigo, meu querido. Como deve ter sido difícil para as pessoas e até mesmo para Noé aceitar esse desafio? Vamos pensar um pouquinho. Não havia chuva. Aliás, o dilúvio foi a primeira chuva que veio de lá de cima. Deus manda esse camarada aqui construir a arca, deu todas as medidas e falou, vai haver um dilúvio. E aí, dos 480 anos até os 600, ele começou a proclamar uma mensagem de arrependimento, de alerta, uma mensagem de conserto. Eu entendo que seria difícil também para nós acreditarmos. Mas Noé permaneceu firme, anunciando o reino de Deus e a justiça e também o juízo que estava por vir. Isso te lembra alguma coisa? Noé foi ridicularizado, mas ele não desanimou. Por onde ele passava, todo mundo zombava dele. Todo mundo zombava dele. Quando ele falava da arca, quando todo mundo via Noé construindo a arca, a arca era um símbolo de zombaria. A arca era algo insignificante. Era algo que todo mundo falava, esse cara está construindo essa arca. Ele não sabe nem de onde vai vir água para levantar essa arca e para que ela se mova. Era o lugar, a arca era o último lugar onde as pessoas queriam estar. Porém, ele continuou convicto. Todos, todos ridicularizaram esse homem. Todos. E é interessante uma outra coisa. Quando Deus deu as medidas para Noé construir a arca, 
que sera sur ma vie. Cadê na arca? Ela tinha um comprimento de 125 metros, largura de 28 e altura de 23. Eu fiquei perguntando assim, Deus, o Senhor deu a medida certa, porque na verdade tudo que Deus faz é com a medida certa. Quando Ele te dá algo, Ele te dá com a medida certa, tanto no comprimento quanto na largura e na altura. Deus, Ele não, ele não falha, Ele é exato em todas as coisas. Mas eu fiquei imaginando, Deus... Naquelas, assim, confabulando comigo mesmo, é engraçado que essa arca poderia ser maior, dentro do meu conceito. Mas essa arca foi suficientemente construída para os animais, para Noé, sua esposa, seus três filhos e as três noras. E engraçado que entraram mais animais do que pessoas. Chega a ser até engraçado. Por quê? Porque Noé foi o único na geração dele que Deus olhou e falou assim, cara, eu estou procurando um justo, eu estou procurando, eu só estou vendo, a coisa está, a coisa, eu só estou vendo trevas quando olhou para a vida de Noé e ele viu o encontro de Deus. Noé era como se fosse uma agulha no palheiro. Já ouviu falar dessa expressão? Deus foi lá e achou Noé e falou, esse aqui é um homem justo e bom e anda comigo. É engraçado que você fala assim, mas Deus, Ele preservou a vida dos animais, porque animais dentro da sua irracionalidade cumprem um propósito de servir ao Senhor com a sua existência. O homem pelo qual Deus havia criado estava corrompido. Estava se afundando na imoralidade, na violência, estava corrompido de todas as formas. E Deus olhou para Moisés e falou, você vai fazer parte do meu projeto. E hoje, meu amado, Deus está olhando para você aqui nesse lugar. Deus tem um projeto. Você pode achar que Deus não está vendo como você tem andado. Talvez você tenha falhado como eu também na caminhada. Mas o projeto já está estabelecido e não tem como você voltar atrás. Pode vir a tempestade, o dilúvio, saiba alguma coisa. Você já está dentro da arca. Você já está dentro da arca. E a medida da arca que Deus colocou você lá dentro, está na medida certa. E eu vou te explicar melhor já já, você vai entender. Deus escolheu Noé, porque Noé fazia diferença com Deus. E com certeza, à medida que Noé também escolheu fazer a diferença no seu caminhar, ele viveu, ele viveu coisas diferentes com Deus. O que eu quero dizer com isso? À medida que você se coloca nas mãos do Senhor para viver algo diferente com Ele, não tem outra coisa a não ser Deus promover coisas diferentes para você que você sequer nunca imaginou. Deus fechou a porta da arca e permitiu que Noé olhasse o que estava acontecendo lá fora somente por um vão. Deus fecha determinadas portas na minha vida e na sua para nos livrar. Você está aqui hoje. Deus já te deu uma ordem. Deus tem um projeto, você sabe tudo isso. E às vezes, no meio desse projeto, quando a coisa não vai do nosso jeito, saiba de uma coisa. É porque o dono de todas as coisas que tem o passado, o presente e o futuro, ele sabe aonde ele vai chegar com você. Ele sabe para onde ele vai conduzir a sua arca. A 
assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, o povo vivia comendo, bebendo, dando-se em casamento, indo no pub, assistindo futebol, fazendo de tudo um pouco, se esquecendo de Deus. Eu sei, mas o que tem de errado nisso? Não tem nada de errado. A vida que segue. Aliás, você é livre para comer, para beber, você é livre para sair, passear, como o povo era na época. Deus te deu o livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Você pode ter os teus projetos, você pode ganhar o seu dinheiro, você pode visitar todos os países que você imaginar, basta você planejar, não tem nada disso. Não tem nada, não tem nenhum problema com isso. Agora a diferença é, quem é aquele que conduz a tua vida dentro dos teus planos? Esse foi o diferencial de Noé. O povo vivia de uma forma totalmente esquecida. Eles faziam tudo, eles tinham planos para tudo. Eles comiam, bebiam, davam-se em casamento, eles visitavam todos os lugares, viviam imoralidade, viviam violência, mas eles faziam de tudo. A única coisa que eles não se preocupavam era com Deus. E Deus se arrependeu do que tinha feito. Porém, olhou para a vida de Noé e achou graça em Noé. Falou, esse cara... Eu vou livrar ele. Esse eu vou livrar. E ele vai começar uma nova história. Noé marcou a geração dele. E eu posso dizer para você que nós estamos aqui hoje por contribuição deste homem. Se Noé não fosse justo... Eu não sei como a história teria sido escrita, mas já estava no coração de Deus que Noé fosse assim. Na verdade, Noé andou com Deus. E na linhagem de Noé, diz a Bíblia, que também Enoque, que vinha, era pare, ele tinha, Enoque tinha parentesco com Noé. Ele era avô e tataravô de Noé. Para te dar uma referência, Enoque foi tomado. E ninguém mais soube de Enoque, porque ele andava com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Quando Deus olhou para Enoque, quando Deus olhou para a forma que esse homem caminhava na terra, o testemunho que ele tinha de Deus falou, pera lá, terra, terra, você não merece esse cara, esse cara é meu, eu tenho que viver perto dele. Tomou Enoque para si e ninguém ouviu falar mais desse homem. Você já ouviu falar de Enoque? Vindo do mesmo parentesco, teve Noé, andava com Deus, tinha intimidade com o Senhor, ele andava com Deus, ele era justo, ele era obediente e cheio de bondade, e aqui eu entendo que essas características, uma puxa a outra, quando você tem intimidade com Deus, Deus revela coisas para você que ele não revela para os outros, Deus revelou para Moisés os planos, Deus revelou para Noé os planos dele, Deus falou para Noé o seguinte, ó, vai vir uma chuva, vai vir um dilúvio, constrói a arca com essas medidas. Existem tempestades que vêm na nossa vida que a gente não pode prever, confere. Você já passou por tempestades na sua vida que você não estava esperando? E que te pegou de surpresa e te deu uma rasteira, você fala, meu Deus do céu, por que que essa tempestade veio para mim? Você já passou por isso? Ou é só eu? Ou talvez você já esteja vivendo uma tempestade nesses dias. Agora, meu amado, o problema, o problema não é quando Deus te avisa, o problema é quando ela te pega surpresa. Mas Deus foi misericordioso com, com Noé e a palavra diz o seguinte. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. 
por meio da fé, ele condenou o mundo, ele já vinha anunciando o que há, havia de acontecer e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Divinamente esse homem foi avisado o que ia acontecer, Deus foi maravilhoso. A arca, todo esse projeto, Deus estava realmente confiando, usando a vida de Noé pela misericórdia e por amor da vida dele e pela família dele. Quando Noé ouviu todas aquelas instruções vindo da parte do Senhor, quando ele foi avisado a respeito do dilúvio, quando foi dada uma ordem, construa a arca com essas medidas e, e coloca dentro da arca um par de cada animal, um casal de cada animal, ele não pensou duas vezes. O que, que ele fez? Ele obedeceu. de ouvir a voz do Senhor. Como é que você faz para ouvir a voz do Senhor? O que, que é, é quem tem intimidade com Ele? Se você tem intimidade com Deus, se você anda com Ele, não tem como você não ouvir a voz do Pai. voz do Senhor aqueles que realmente se colocam na brecha com o coração sensível para ouvir a voz dele não é por onde ele passava ele andava com Deus eu fico imaginando esse homem nos lugares que ele foi e a visão que, eu, que, que a gente sempre forma dentro da nossa mente um quadro né? eu imagino Noé andando em todos os lugares, orando, alertando o povo, falando, olha gente, arrependam-se dos vossos caminhos, arrependam-se dos vossos pecados, o Senhor está mandando uma época de juízo. E não era o homem que pregava incansavelmente, ele era justo. E automaticamente, quando você fala assim de uma pessoa justa, automaticamente não tem como ela não ser obediente. Porque uma coisa puxa a outra. Você tem intimidade com o Senhor é porque você anda com Ele. Se você anda com Ele, já começa a refletir na tua vida os frutos, que é a obediência, como a gente está falando ali. É um coração cheio de bondade que não permite, não aceita qualquer coisa oposta a isso. Então esse homem chamou a atenção de Deus. Ele foi escolhido de toda a geração da época dele, porque Deus tinha um projeto. E nós temos lições aqui, meu amado, lições fundamentais que nos ensinam em toda a trajetória de Noé. Noé, Deus, antes de pedir para Noé construir a arca, Ele plantou no coração de Noé o desejo de construir uma vida de intimidade com Deus. Antes de construir o projeto, no coração de Noé, Deus primeiro começou construindo o coração de Noé. Deus, antes de realizar uma grande obra de construir a arca, Ele fez uma grande obra em Noé. Deus, antes de colocar no projeto que Ele tem para você, primeiro Ele vai trabalhar em você. Ou se já não está trabalhando. Noé foi diferente no meio de muita gente igual. Todo mundo era corrompido, todo mundo vivia uma vida de violência, uma vida pecaminosa. Era homem com homem, mulher com mulher, era uma troca de pares, era violência, era roubo, era agressão, tudo que você imaginar. Porém, Noé, ele era diferente. Noé não aceitava o oposto. Noé não negociava com a intimidade dele que ele tinha com Deus. Muito difícil. 
difícil de se achar. Então, quando você imagina, eu fiquei assim, pensando, Deus olhando para a terra, Ele olhou para a vida de Noé, e viu lá um, um grão no meio da praia, falou, isso aqui é Noé. E por causa dele, eu não vou exterminar a raça humana. Noé foi diferente porque não se permitiu ser infectado, ser contaminado pelos padrões da época, pela culturalização e pelos costumes do mundo. Nós estamos aqui na Inglaterra. Aqui a cultura é diferente, é lógico. Aqui as pessoas gostam de ir no pub, as pessoas gostam de tomar um chá. Aqui é uma outra cultura. Porém, eu tenho visto aqui que nesta nação, infelizmente, muitos movimentos têm crescido. O movimento LGBT, se você vai em Londres, teve uma época, um dia eu tirei para ir visitar uma amiga minha em Londres, ela trabalha no mesmo bairro do Chelsea ali, e no meio do caminho eu passei por duas igrejas que eram templos lindos e maravilhosos. Uma delas tinha virado uma casa de colchões. E a outra tinha virado um pub. Então, meu amado, não só na época de Noé, nós estamos vivendo um momento de apostasia, um momento de imoralidade. Nós estamos vivendo que o que a Bíblia fala assim, ó, quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, dá até assim. A Bíblia fala assim, se você está sujo, então se lambuza nessa lama. Mas quem está limpo, limpe-se mais, santifique-se mais. Porque a coisa está complicada. Porém, Noé não se deixou contaminar pela culturalização. Você está aqui nesse lugar, meu amado. Saiba que você é sal da terra e luz do mundo. Onde você passa, tem que brilhar a luz de Cristo. Onde você está, você tem que dar o sal. Quem dá o gosto é você. Você é sal da terra. Deus não te chamou para ser pisoteado. Deus não te chamou para ser vergonha. Mas Deus te chamou para te honrar nesse lugar. Sabe por quê? Porque Ele tem um projeto com você. Quem escolhe fazer a diferença com Deus, com certeza viverá algo diferente com Ele. O nosso valor, não, o nosso valor está naquilo que nos difere. E o que é que te difere, meu amado? O teu testemunho de vida. Não é muitas vezes aquilo que você fala, mas aquilo que você faz, é a tua atitude. Às vezes nós temos muita vontade de fazer muitas coisas. Você pode ter vontade de estudar, você pode ter vontade de ser uma bênção, mas é a tua atitude, em vez de falar, a tua atitude é que vai falar mais alto do que as tuas palavras. É o teu testemunho. Não adianta você falar que você é santo, não adianta falar que você prega, que você planta bananeira aqui no altar, que você recolhe oferta, que você limpa os bancos. Mas lá fora é onde se difere, é onde mostra quem você é. Eu e você. Lá fora é que desenrola o projeto de Deus para a tua vida. E saiba, você já está na arca. Deus fechou a porta da arca e permitiu que não é somente olhasse o que estava acontecendo por um pequeno vão. Deus fecha a porta da arca para levar eu e você. Então vamos pensar aqui, ó. Deus avisou Noé divinamente, de uma forma que nós, nós lemos lá em Hebreus. Divinamente ele foi avisado. Ele colocou todo mundo dentro da arca. Ele sabia que a tempestade vinha vindo. Deus falou, você só vai construir um vão. E eu fiquei, Senhor, por que, que só tinha um vão? A arca era tão grande, estava comportando tantos animais lá dentro. O entendimento que eu tive quando nós estamos dentro da arca. Eu pensei, o que é a minha arca? A arca é a tua família. A tua arca é a tua família. A tua arca é a tua igreja. E, meu 
melhor lugar que Deus colocou você dentro da melhor arca é a tua igreja. É aqui, ó. E a tua família. E ele, às vezes, dentro da arca, porque a tempestade estava tomando e solta lá fora, a água estava caindo, e Deus falou assim, ó, esse que vão aqui vai ficar bem pequenininho para você não se sentir tentado e atemorizado quando você olhar lá fora. Porque é o seguinte, a tempestade vai estar acontecendo lá fora, mas aqui dentro eu tenho te sustentado, eu tenho te guardado e tenho te livrado. A mesma coisa, Deus tem livrado você e toda a tua família. Talvez a tempestade que você está passando saiba de uma coisa, Deus está no controle dela. Ele não vai te deixar sozinho. O mesmo Deus que fez a construção da arca, que permitiu a construção da arca, que permitiu a tempestade, é o Deus que vai fazer com que a tua arca pouse no lugar certo e você vai sair de lá ileso. Sabe por quê? Porque isso é projeto de Deus. Quando o projeto de Deus é estipulado, quando o projeto é do Senhor, ele não afunda. A arca é um projeto de Deus, nos dias, foi um projeto de Deus nos dias de Noé. Noé não era engenheiro, ele não era desenhista, projetista, ele era um homem que tinha muita experiência. Porém, como eu disse no início, Deus não chama incapacitados, Ele capacitou Noé. Porém, o que Noé fez? Ele obedeceu ao Senhor e o projeto não afundou. Exemplo, sua família, seu ministério, seu chamado, sua missão, são projetos de Deus. Não deixe o inimigo fazer você acreditar no posto. Não permita desfalecer as obras das tuas mãos. Deus já colocou uma obra na tua mão. Deus já te colocou um projeto nas tuas mãos. Ele já falou para você o que há de vir. Deus tem falado com você a cada culto aqui. O pastor sempre está pegando aqui, ó. Amados, vamos ler a palavra. Amados, jejue, ore, busque ao Senhor. O Senhor tem te dado as medidas certas aqui nesse lugar. Não falta medidas para você, meu amado. Assim como Deus não deixou Noé confundido com as medidas para construir a arca, as medidas não têm faltado para você. Tem muita gente, saiba de uma coisa, Deus tem um projeto. O teu projeto não vai afundar, mas tem muita gente sem projeto na vida. E que muitas vezes... Muitas vezes tenta parar o teu. Não é verdade? Muita gente tentou parar o projeto, ou tentou intimidar, ou ofuscar a visão de Noé no projeto de Deus para ele, ridicularizando aquele homem, zombando dele, achando que nada ia acontecer. Porém, eu te digo, não pare, pois aquilo que é projeto de Deus não afunda e prosperará. Além de não afundar, o teu projeto vai prosperar. A arca, meu amado, vai. aquela arca que você viu aqui, deixa eu só, vamos voltar nela. Aí, ó, essa arca. É bonita, né? Essa arca aqui, ó, foi construída por um milionário holandês, lá na Holanda. Ele tomou todas as medidas para dar uma base para as pessoas que fossem visitá-las de como foi o contexto. Ele tentou chegar mais perto da realidade da arca. Essa arca é bonita, mas a arca de Noé tinha uma diferença. Ela não era tão bonita. Ela era de madeira revestida de betume. Isso me faz entender que ela, imagina, uma madeira revestida de betume. Betume no, que a gente conhece por piche também. E piche é escuro, é preto. Então repare que Deus deu uma instrução para o Neó. Seguinte, você vai revestir ela primeiro por dentro e depois por fora. Repare que Deus deu essa instrução para que... Primeiro ele blindasse a arca por dentro, contra as águas do dilúvio por fora também. Logo 
quando nos blindamos por dentro espiritualmente, os gigantes da nossa vida, meu irmão, eles ficam, eles viram anões. Então, tem algo aí que a gente pode aprender. Deus falou para ele, é o seguinte, primeiro você vai blindar a arte por dentro e depois por fora. Eu entendo o seguinte, que nós, a arca não era bonita. O teu projeto talvez não precise ser bonito. Aquilo que você está vivendo talvez não é bonito. Talvez você está passando por uma tempestade que não tem nada de bonito. Mas saiba de uma coisa. O teu principal revestimento tem que ser por dentro. Tem que ser espiritual. Porque o por fora, Deus está cuidando. O contexto de lá de fora... Deus está cuidando. Por isso que Deus falou assim para ele, ó, você só faz só um pequeno vão. Reveste a arca por dentro. Por fora eu também vou fazer isso. Deus revestiu a arca por dentro para blindar a família, para blindar os animais, para protegê-los da tempestade, para temp protegê-los do açoite do mar, E a mesma coisa que faz com a gente. Ele fala, filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero o teu coração. Porque a partir do momento que você deu o teu coração para o Senhor, o Senhor vai cuidar de você. Quando você colocou o teu interior, o teu coração, que é algo que você tem mais de valioso, o exterior, Deus vai te proteger. E o açoite do mar pode vir para cima de você, o Senhor vai te guardar. E dá para lembrar também, por que eu estou falando isso? Porque o nosso Deus, Ele é o Deus que acalma a tempestade. Ele é o Deus que dá a ordem para o mar e os ventos e eles cessam. E quando nos blindamos por dentro espiritualmente, meu amado, os gigantes que nos afrontam, eles viram anões. Quando você se blinda espiritualmente, quando você busca intimidade com o Senhor, quando você busca andar com Deus, tudo perde o seu valor. Você quer realmente buscar a presença de Deus? Algo cresce dentro de você. O pastor não precisa ficar te mandando mensagem para te lembrar que você tem que ler a Bíblia. O pastor não tem que te mandar a Rota 66 toda semana para falar, ó, vai lá. Ninguém precisa falar nada para você quando você busca a presença de Deus, busca se blindar, se proteger. Vem uma unção na tua vida que vira a tempestade que está lá fora, vem para dentro de você. E você quer explodir, você quer buscar o Senhor, você quer pregar, você quer louvar, você quer dar oferta, você quer ajudar seu irmão, você quer ligar para alguém que está passando necessidade. Isso vira um turbilhão. Como nós cantamos, quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde você estiver, você clama pela glória, a glória de Deus. Talvez quem olhasse para a arca, a menosprezaria. Isso te lembra de alguma coisa? Talvez quem olha para o teu projeto de vida, ou olha para a tua família, o teu ministério, olha para o teu trabalho, aquilo que tem, você tem vivido, te menospreza. Muitos podem olhar para o teu projeto de vida, meu querido, e te menosprezar. Porém, saiba que Deus é o Senhor deste projeto. Aliás, você está aqui porque Ele te trouxe aqui. Você chegou até aqui porque o projeto de Deus está em andamento na tua vida. E é interessante pensar em uma outra coisa. Quando Noé entrou na arca, Davi, ele não sabia para onde a arca ia. Jovem adolescente, quando Noé entrou na arca, ele não sabia qual seria a direção que a arca ia tomar. Já aconteceu com você assim? Deus falar para você, faz isso, você não sabe o que vai dar. Você só obedece, você sabe que onde vai chegar, Deus sabe. Isso te lembra alguma coisa? A arca não tinha leme. Não tinha leme. O 
controle estava nas mãos de Deus. Foi Deus quem levou a arca e guiou ela para o lugar certo. O projeto de Deus estava caminhando nas águas. Mesmo em meio às tempestades, o projeto do Senhor estava acontecendo. Ele não estava parado. Às vezes, quando eu e você passamos pelo meio de uma tempestade, isso não significa que o teu projeto parou. Isso não significa que o teu barco já afundou. É só o Senhor continuando a caminhada. E tem uma coisa. Quando nós olhamos o céu se escurecendo,
nosso meio, Senhor. 